男儿不斩风云志，空负天生八尺躯。我们的旅行团再次踏上征程，穿越林海，翻过高山。我们是传播知识的播种机，也是抗战思想的宣传队。师生一路深入乡村。向村民传授科学与卫生知识，同时了解到中国乡村民众的疾苦。旅行团师生经历三千五百里的文化长征之旅，仿若重生，终生难忘。先生画的真是传神。这一路，我们曾经路过桃源，想起两千多年前漫无目的闯入的诗人，经历了伟大和美好，也看到了很多现实和无奈。有阳光照耀的地方，就有阴影的存在。大姐，你这一路上搜集的民歌，没个一千也有八百了吧？远不止。啊？最开始文先生听到了船夫们的民歌对唱，伴桨声而来，我就随他听了一路。文先生鼓励我记录下这些风土人情。后来我发现，无论是什么情况，他们唱的好像都是情歌。为什么都唱情歌啊？可能是他们肩膀上的担子太重。累的时候情歌唱一唱，好像有人相伴的感觉，路就不那么难走了呗。哎，要不你也教我唱一首？行，你学情歌干嘛呀？哦，该不会是想打谁的主意吧？可是你唱歌跑调啊，还能唱情歌呀？双喜
，到底是谁家的人呢？怎么老胳膊肘往外拐啊？不是你不让我叫你少爷的吗？那我就不是你家人，我是旅行团的炊事员。了不起。哎，其实不光是我在记录。谢谢双亲。生物系的同学们跟着李继同教授采集植物标本，社会系的同学们调查了上百位村民的生存情况，大家都有收获。哎，对了，家属，你这一路上都做了什么呀？我这一路都做了什么？嗯，爬山、跑步，除了这些还有什么？还有，看着老乡的鸡流口水。老<笑>师<笑><笑>、嗯，这花的是越来越好了。<笑>同学们，同学们，同学们，我们马上就要进云南了。前面就是平邑县。现在给你们打个赌，不到抗战兄弟，绝不剃须。好，算我一个。好、啊，请二位校长放心，只要龙某再点一天，必当竭尽所能，与你们一起共度难关。感谢龙主席，我们已经给理学院和文学院租了校舍，嗯，希望师生们到达昆明之后，能够有一个妥善的安置地方。哎呀，可是就是事急仓促，作为校舍，可能过于简陋了一点啊。那些个房子简单修缮一下，还是可以住的。再置办一些桌椅，就可以上课了。哎呀，可就是这个校舍不够，还得委屈文法学院签到蒙字。呃，文法学院的搬迁事宜已经着手准备了，校友会已经前往蒙字办理海关大楼和各路市洋行的租赁手续。嗯。一美元的象征性租金呢、啊，也让我三校同仁深为感动。哎，报告，进来。前方传来消息，香前滇旅行团即将到达平邑县。好极了，总算是到了。这才叫既读万卷书，又行千里路啊！是啊，哎，通知平邑县县长，好生款待。师生们风餐露宿，非常辛苦。到了云南，就是他们暗示的落脚点。烦恼龙主席了。哎呀，真是太不容易了！手无缚鸡之力的读书人，三千五百里长途跋涉。两位校长，请接受龙母的敬意。
song, and music was never so gay. You told me you loved me when we were young one day. 我终于把一整本词典都背完了。大功告成！恭喜你啊，牡丹。云、啊、林哥，干净舒适的大床真舒服。要是以前啊，有人问我干净是什么味道，我真回答不出来。但现在，我知道了。是什么味道？是暖暖的床单，伴着阳光的气息，和肥皂的清香。我觉得啊，今晚我们一定能做个美梦。今天我们先是痛快的洗了个澡。后来，平一县现场送来了美食。现在，我们又躺在了安静舒适的大床上睡觉。哎，是啊，好久都没有吃过肉了。今天啊，可算是大快朵颐了。云南的龙云主席带我们真的是无微不至，不光让县长亲自来接咱们，还派专车来帮我们拉行李。我就服程家树，无论是什么地方，环境好坏，他的呼噜声永远都不会停。<笑>睡吧，好好享受这难得的舒适。得、啊，我睡了。四月十九日，晴。明天就要迎来最后的征途了。回望这一路，虽然艰难，却有依依不舍的黯然。我会记得在路边写生的文先生，四处采集植物标本的李先生，记录沿途见闻的曾先生，还有先生们苦中作乐的下午茶时光。他们争论学术，讨论国事，向沿途百姓传授知识。我会记得陈家树、木旦、刘兆基，记得我们用脚丈量过的每一寸土地，记得第一次真正看到贫苦人民的生活。我还记得与我同行的几名学生，和我一样，心向沿岸。我还记得沿途的百姓，虽然积贫积弱，但还是对我们热情相迎。家中本就是一贫如洗，却拿出大枣和鸡蛋来招待我们。我知道这些记忆会凝聚成更强大的动力，支撑我走下去，让我相信我们的国家不会亡，日军绝不会战胜我。写下这些字时，我心中涌动着一股芳香，那是明艳的麦田青山上飘来的尤加利树的气味。此时，星光满天，我心已然。什么味道？恋爱的味道。什么恋爱的味道呀？乱七八糟的。任清，我看不是见你哥，见男朋友吧？对不对？哎、对不对？哎、什么男朋友？我叫你乱说，叫你乱说。哎呀，吵什么？叫谁？叫谁？任清，任清，外面有个男生找你，不会是你男朋友吧？难道旅行团提前到了？哎，我们我去看一下，我去看一下，走走。是你呀、啊？不是我，还有谁啊？没谁。你找我什么事儿？什么味儿这么香？说的你也不懂。什么事儿啊？香味饼，给你的。
，鲜花饼。哎呀，鲜花饼！来，我给大家介绍一下，这是冰箱，物理系的，大家应该都认识吧？你们要是谁看上他的话，记得找我签个线啊。那，这个鲜花饼，凌霄带给你们的。啊，原来不是你男朋友啊！我还以为是你男朋友呢。什么呀？哎，算了算了。云霄，你找我什么事儿啊？没事儿。呃，不是，旅行团两个小时之后到，我说跟你一块儿去一个成家树。真的？这么快？一九三八年四月，我跟随林大师生的旅行团，步行千余公里，历时六十八天，横穿湖南、贵州和云南三省，终于抵达昆明，金马必击。慢点走，我跟你说，你听说过金马和笔记吗？每隔六十年，他们的日影和月影就会重叠在一起，形成那个金碧交辉的局面。哎，田先生，方老师，方老师，田先生，哎，看，他们来了。田先生。行，那小子居然走在最前面！快，快快去献花来！快！哎，横幅，横幅，快！岳林，大叔，李霄，来样了，好。张良征到，刘兆吉到，文杰到，叶瑞明到，程家树到，张宗玉到，祝修远到，李从文到，刘景兰到，扎启芳到，郭佩云到，黄九章。报告梅校长，向前滇旅行团团长黄世月，护送旅行团从长沙步行至昆明，全团两百八十四人，昆明十道，两百八十四人。此次向前滇长途跋涉，全程三千五百里，实际步行六十八天。我把您的师生都带来了，一个都不少。旅行团的师生们，你们经历了六十八天，走过了中国三个省份，三千五百里。今天，我们终于盼到了你们全员平安，抵达昆明。这一路的雨雪风霜，大家辛苦了。同学们
，自七七事变以来，日寇轰炸南开，占据清华，杀我校工，图书馆藏禁掠。我生于斯，长于斯的清华，二十余载呀、啊，不得不弃别五卢，和你们一起南下千里，在湘江之畔，岳麓山巅，寻一奇。求学之地，自民国二十六年十一月一日，我们在长沙开课。可是，仅仅只有短短的三个半月，我们被迫再次西迁。为什么？因为中国还不够强大，还有很多的豺狼虎豹在觊觎我们的土地。我想跟大家说，无论是什么时候，我们的中华文脉、我们的民族气节，从来未曾断过。因为还有读书人，还有希望，我们还有未来。无论深夜多么黑暗，无论空气多么寒冷，只要天空仍有星光闪烁，我们就会知道方向。我们就会等待黎明，而这颗璀璨明星，对于我们来讲就是今日之炎大。同学们，我代表常委会，向大家郑重宣布，国立长沙临时大学，从今日起，正式更名为国立西南联合大学。镜头。同学们长途跋涉、旅途劳顿，都累坏了吧？一会儿大家好好休整一下。大家都听说了，昆明并不是我们此行的终点，实在是因为当地的校舍不够使用。但是，请大家放心，梅先生为文法学院在蒙自找到了校舍和住处。过几天我们就出发。又出发了，同学们。我理解大家现在的心情，但是像长沙一样，昆明不可能一接到通知，在短短的时间内就安置好我们三所大学组成的联合大学。云南方面已经竭尽所能了，希望各位能够体谅。散了吧，表姐。哥，你黑了好多，我刚刚差点没认出你。你也少儿认亲。那你今天就好好休息，有什么事儿呢？你让双喜来找我。好。哎，你太出乎我意料了，居然没当逃兵。哼，看你这小子身子骨啊，病是好了吧？华俊呢？我怎么一直没见到他？呃，华俊姐她回北平了。回北平了？为什么？我们走之前，他突然不告而别，留了封信给我们，说他妈妈病危，急需回北京照顾。嗯，那那现在那封信呢？方老师，哎，你听说没有？苏联志愿狂风队援华作战，把日军打了个落花流水，太了不起了！这一九三七年一年就击落日军飞机九十一架，炸毁了四十三架，今年依然捷报频传。哦，负责联系我们的同志还没到，我们跟云南临时工委没有接上关系，但是我们的工作不能停，继续宣传抗战，然后团结进步学生。知道了。嗯。方老师。啊。今天有点不太一样，哪儿不一样啊？焕然一新。
可能是昆明的天气吧，让人整个心里都亮堂起来了。裴先生，你现在是要去哪儿啊？我去教务处办点事儿。教务处在那边。啊，我我走反方向了。老师，再见。嗯、方老师，原花苏君，痛击日寇，大快人心。我想约你有空一起去吃本地小吃，庆祝一番，可以吗？好啊。瑞明，此次不告而别，实属无奈。你们即将踏上冒险的旅途，以赤诚之心去证明自己，我为你们感到高兴。如此振奋之时，我实在不忍心将家事告知你们。我会留在北平照料母亲，衷心为你们祝福。待问家属好，缅念。特别、啊，这叫苦菜，是昆明人饭桌上经常可以见到的一道菜。听说去火清热，昆明气候温和，当地人说啊，一年四季都可以吃到这个菜。烧酿之后啊，味道就回甘了。再尝尝。好像是有些回甘。先生，买束花送给女朋友吧。来一束。不用找了。谢谢。啊，过几日，文法学院就要迁往蒙自了吧？嗯，听说蒙自的南湖和北平的什刹海有异曲同工之处。那倒要是去看看，一定要去的。嗯，图书馆藏书大部分还在从湖南运往昆明的途中，参考资料和教材都少得可怜。这是我随身使用的一本字典，送给你。这苦菜汤，真是越喝越有味
，玉蓉姐，双喜，玉蓉姐，哎，您最近有没有收到大少爷的信呀？我也好久没有收到嘉文哥的信了。哦。生活费没有了吧？大少爷很长时间都没有寄钱过来了。玉蓉姐，这钱我不能要。您的工资本来就没多少，哪还能贴补我跟家树哥呀？可能再过一段时间，大少爷的钱就寄到了。拿着吧，双喜。嗯，拿着。嘉文哥，信上说的不多，但是我了解他。就是有再大的苦，他都会嚼碎了往自己肚子里咽。双喜，我觉得家里。家里无论发生什么事儿，我们都不能中断家叔的学业，知道吗？那我就收下了。玉蓉姐，我想好了，我就不跟家叔哥去蒙刺了，我还留在昆明，校工我还继续干着，再找一份人力车夫的差事，还能多挣点。真难为你了，玉蓉姐，您快别这么说，我都觉得自己做的还不够好呢。老爷太太都对我这么好，无论如何我都会照顾好家树哥，让他安心读书的。谢谢。家树，你还坐着干什么？赶紧收拾东西啊！明天就要去蒙刺了。真的考虑清楚了，是了，裴先生。回北平就是为了找林华俊。好吧，注意安全，早去早回。谢谢裴先生，去吧。大姐，请你帮我查一下今天到海防的票，越早越好。没票了。没票了？怎么可能？啊？现在几点啊？你帮我好好查一下。谢谢。真的没有了。我有急事儿，请您务必帮我查一下。有站票也行，有个缝我也能钻进去。站票也没了。我同学在北平出事了，我今天必须得回去帮帮忙吧。不是我不帮忙，没票就是没票了。下一位，哎哎，你就帮我一下吧。陈家树，陈家树，不不不买了，不买了。不行不行。你妈妈怎么样了？嗯，好一些了。那就好，这样你就可以安心的去蒙自了。去蒙自？啊，你还不知道，现在昆明校区校舍不够，然后文法学院就暂时搬到蒙自校区，明天就出发。是明。
华珍，你回来了。嗯，回来了。华珍。对不起，都怪我，我应该早一点察觉到的，这样我可以陪着你回北平。你别这么说，我不能耽误你。伯母怎么样？不好，他得了肝病。事无多了。要不然这样，我给家里拍个电报，让我父亲派人去北平照顾伯母。不，不用麻烦伯父伯母了，嘉文哥会照顾我母亲的。俊杰，咱们是自家人，你跟我哥还客气什么呀？总比麻烦别人好吧？任晴，你先回去吧。我有点不明白，都是自己人，那么客气干什么呀？呃，任晴年纪小，你别在意。任明。你帮我一个忙吧。你说，我们去照张合影吧。这是我妈现在唯一的心愿了。嗯、她这一生有过太多的无奈、遗憾和不甘了。这是我现在唯一能做的，不想再让他留遗憾了。好，来，准备了，一、二，等一下。戒指吗？怎么在你这儿啊？华俊，这枚戒指是我母亲给我的，在武汉的时候，她本来打算亲手送给你的。这也许不是最好的时机，但是我就是想让你妈妈放心，让你妈妈知道我这一辈子。都会好好的照顾你
。毕云霄，我想通了，以后我要专注钻研学业，要让自己生命闪光，让自己经受磨砺，就像这一次，我参加了旅行团一样。你快点详细的跟我说说你们旅行团的事儿。你真的应该参加这次旅行团，因为只有走过这一趟，你才会真正的知道我们国家到底积弱到什么地步，你才会明白日军为何敢口出狂言，说拿下中国只需要三个月。家叔，你这次能从头到尾的走下来，了不起！哎，我跟叶润清这回在香港也开了大眼了。什么大眼啊？我们到了香港之后啊，润清非让我拉着他上码头看看。